శుభోదయం పిల్లలు నిన్న మనం కుటుంబం అంటే ఏంటి ఇల్లు అంటే ఏంటి ఆ వ్యవస్థ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇది ఈనాటిది కాదు ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్నటువంటి వ్యవస్థ అనేటువంటి విషయాలు కూడా మనకి తెలియడం అనేటువంటిది జరిగింది అందులో ముఖ్యంగా కుటుంబానికి ఉండవలసిన లక్షణాల గురించి మనం మూడు లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం ఏమిటవి విశ్వసనీయత నమ్మకం ఉండాలి సమగ్రత అందరికీ కూడా ఏంటి అంటే సమ ప్రాధాన్యం అనేటువంటిది ఉండాలి అందులో ఏకత ఒకే ఒక దాని మీద అందరూ కూడా అంటే ఒక మాట మీద అందరూ నిలబడ్డం అనేటువంటిది జరగాలి కాబట్టి ఈ మూడు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థని కుటుంబ వ్యవస్థలో ప్రముఖమైనటువంటిగా చెప్పుకున్నాం దాంట్లో వచ్చేసరికి అందుకనే ఆ ఇల్లుని ఏమని అన్నారు అంటే హరివిల్లు అన్నారు ఇంద్రధనస్సు లాంటిది ఆ ఇల్లు అంతా కూడా అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ఇది పురాతన కాలం నుంచి వేద కాలం దగ్గర నుంచి కూడా ఆది మానవుడు అంటే మొట్టమొదటి మానవుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఏంటి అంటే ఈ వ్యవస్థ నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మనుషుల్లో ప్రారంభం అవడం అనేటువంటిది జరిగింది అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా తర్వాత ఒకసారి ఈ రోజు నుంచి చూడండి అమ్మా వేదకాలం నాటికే నాగరికమైన పద్ధతుల్లో ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ ఏర్పడిందని కొందరు చరిత్రకారుల భావన వారి రాతల వల్ల కుటుంబ జీవన విధానం ఆ కాలంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ఉండేదని భార్యాభర్తల సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నత శ్రేణిలో ఉండేవని తెలుస్తుంది వేల ఏండ్ల నుంచి విలువలకు కట్టుబడి జీవిస్తూ విశ్వాసానికి ఆదర్శంగా నిలిచిన కుటుంబ వ్యవస్థ మనది ఆనాడు కుటుంబ జీవనం చాలా సాఫీగా సుఖవంతంగా సాగిపోయిందని చాలా ఇది చాలా నియమబద్ధంగా ఉండేదని తెలుస్తుంది తెలుస్తోంది కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఎంత గొప్పది అంటే ఇది ఈరోజు మొన్న నిన్న ఏర్పడింది కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఏర్పడినటువంటిదే ఏమంటున్నాడు వేద కాలం నుంచి అంటున్నాడు దాంట్లో వచ్చేసరికి మనకి ఏమని చెప్తున్నారు దాంట్లో కాలములు నాలుగుగా మనకు విభజన అనేటువంటిది చేశారు ఏముంటాయి దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి నాలుగు కాలాల కింద మనకి నాలుగు యుగాల కింద చెప్తారు దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏ యుగము దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కృతయుగము అని చెప్తారు దాంట్లో కృతయుగం తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే త్రేతాయుగం తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ద్వాపరయుగం తర్వాత కలియుగం అంటే నాలుగు వచ్చేసరికి ఏంటంటే యుగాలు ఇదంతా కాలాన్ని విభజన చేశారు దీన్ని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కాలాన్ని ఎలా విభజన చేశారు అంటే యుగాల కింద విభజన చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది కాబట్టి కృతయుగం త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం కలియుగం దీనిలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా అమ్మ కోసం అనేటువంటిది అది కృతయుగానికి సంబంధించి అంటే అప్పటికే కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉండేది అని కవులు చరిత్రకారుల యొక్క అభిప్రాయము అంటున్నాడు అంటే దీనికి ముందు కాలమే వేద కాలము అంటున్నాడు అప్పటికి వేదములు పుట్టినటువంటి సమయం ఆ సమయం అన్న ముందే కుటుంబ వ్యవస్థ ఏర్పడిందని మన యొక్క పురాణాలు అవన్నీ కూడా తెలియజేస్తున్నాయి అంటున్నాడు అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ ఎప్పటిది అంటే అతి పురాతనమైనటువంటి వ్యవస్థ ఆ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఒకరి ఒకరి మధ్య అనుబంధ బాంధవ్యాలు అనేటువంటివి ఎలా ఉండేవి అనేటువంటివి మనకి అనేక వేల రచనలతో తెలుస్తూ ఉన్నాయి కృతయుగం నిన్న మనం చదువుకున్నాం కదా మహాభారతం లాంటి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో అప్పటికి సంబంధించినటువంటిది త్రేతాయుగం రాముడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అందులో కూడా భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలు అన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి ద్వాపర యుగం వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడి కాలానికి ఎలా మారింది ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ ఆఖరదైనటువంటి కలియుగం ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటిది అందులో ఎలా మారుతుంది మార్పులు అనేటువంటివి ఎలా జరిగాయనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఏంటి అంటే స్పష్టంగా మనకి తెలియజేశారు ఎవరు మన పూర్వీకులైనటువంటి కవులు ఇందులో వచ్చేసరికి ఏమేమి ఉండేవి భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు ఎలా ఉండేవి ప్రస్తుతం ఎలా ఉన్నాయి పిల్లల పట్ల వాళ్ళ సంరక్షణ భారం ఎంతగా ఉంది అలాగే ఆ సంరక్షణ చేసేటువంటి క్రమం ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయి అంటే మన వారసత్వంగా ఏమి అందజేస్తున్నాము కుటుంబ వ్యవస్థలో భాగంగా ఏ విషయాలు మనం తెలియజేస్తున్నాము అనేటువంటివి ఆ యొక్క దాంట్లో ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇది ఎలా ఉండేది అంటే చాలా నియమబద్ధంగా ఉండేది అనేక నియమాలతో కలిగి ఉండేటువంటి వ్యవస్థ ఇది అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా ఏమీ కాకుండా ఒక నియమం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకుని దానిలో భాగంగానే వీళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఉండడం అనేటువంటిది జరిగేది కాబట్టి అటువంటి నియమబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థలో ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగేటువంటిది 
ఇంకా చెప్తున్నాడు కుటుంబంలో తల్లి పాత్ర అత్యంత కీలకమైనది గౌరవప్రదమైనది అది అందుకే ఒకప్పుడు మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పడింది ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అనే నానుణ్ణి బట్టి భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీకి ఎంతటి ఉన్నత స్థానం ఇచ్చారో అర్థమవుతోంది చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఇప్పుడు కూడా చరిత్రకారులు ఏమని చెప్తారు అంటే భారతీయ మహిళకి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఇచ్చింది అని చెప్పేసేసి భారతీయ వ్యవస్థ కుటుంబ వ్యవస్థ అందుకనే మాతృస్వామ్యము అంటున్నాడు మాతృస్వామ్యము అంటే ఏంటి అంటే అందులో ఏ ఏ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం అయినా కూడా మాతృ తల్లి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగేది ఇంటికి యజమానురాలు ఎవరు అంటే తల్లే యజమానురాలు అంటే పిల్లల యొక్క బాగోగులు చూడడం కానీ భర్త యోగక్షేమాలు చూసుకోవడం కానీ ఇంట్లో ఉన్న అత్తమామలకి వాళ్ళందరికీ సేవలు చేయడం కానీ చేస్తూ ఒక కుటుంబాన్ని ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలిపేటువంటి వ్యవస్థలో ఏమయ్యేది అంటే మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉండేది ఇందులో ఇల్లాలకి అంత ప్రాధాన్యం అనేటువంటిది ఇచ్చేవారు ఎందుకోసం మొదటి గురువు తల్లే అలాగే మన ఆచార వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ కూడా పిల్లలకి అందజేసేటువంటిది ఎవరు అంటే తల్లి అందజేసేది అంటే మన యొక్క మన ఆచార విధమ్మా మన తాతలు ఇలా చేశారమ్మా అనేటువంటిది పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక గురువులాగా మారి ఆమె నేర్పడం అనేటువంటిది చేసేది కాబట్టే స్త్రీకి అంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం అనేటువంటిది ఇచ్చారు అంత ఉన్నతమైన స్నానం ఇచ్చి ఏం చేశారు మనకి కూడా ఇల్ల ఇల్లాలు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇల్లాలు చదువు ఇంటికి వెలుగు అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా మనకి చాలా మటుకు పల్లెటూళ్ళలో గోడల మీద కనపడుతూ ఉంటాయి అంటే ఇంట్లో ఆడపిల్ల గనక విద్యావంతురాలైనట్లయితే ఆమె అందరినీ విద్యావంతురాలుగా చేయగలదు ఎందుకు తల్లి దగ్గర నేర్చుకున్నంత స్వతంత్రంగా పిల్లలు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఏ పాఠశాలకు వెళ్ళి నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది జరగదు మొట్టమొదట తల్లే గురువు తల్లే నేర్పుతుంది అమ్మా అన్న పదం దగ్గర నుంచి ఆఖరికి మనకి చిన్న చిన్న పద్యాలు శ్లోకాల వరకు కూడా ఆమె చదువుకున్నటువంటిది అయితే మనకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తుంది ఆ నేర్పడం వల్ల పెద్దలుగా తోటి ఎలా మసగాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి తెలియడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అయినా ఈరోజు పండగమ్మ మనం పొద్దున్నే లేవాలి ఈ రకంగా సంతోషంగా మనం అనేటువంటిది గడపాలి ఇలా ఉండాలి ఆ విధమైనటువంటి పనులు చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఏం చెప్తుంది తల్లే తెలియజేస్తుంది అందుకని ఆ తల్లి మొట్టమొదటి గురువు కాబట్టి ఆమె చదువుకున్నదై ఆమె జ్ఞానవంతురాలై ఉన్నట్లయితే ఆమె వచ్చేసరికి ఏం చేస్తుంది మనకి అన్నిటినీ కూడా తెలియజేస్తుంది అందుకే ఇల్లాలి చదువు ఇంటికి వెలుగు అని చెప్పేసేసి పెద్దలు సామెతల రూపంలో చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది అలాగే ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే ఇంటికి దీపం ఎవరు ఇల్లాలే ఎందుకోసం భర్త బయటకు వెళ్ళి రావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు సరిగా ఆదరించడం అనేటువంటిది కనుక ఇంట్లో ఇల్లాలు చేసినట్లయితే ఆ కుటుంబానికే చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి మీ అమ్మగారు ఇంటికి ఆ రండి అని పిలిచి వాళ్ళకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి ఏం కావాలి అనేటువంటి విషయాలు కనుక్కుని దాని తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అది మీ నాన్నగారితో కానీ వేరొకరితో కానీ పని అయినట్లయితే ఆ పని గురించి తెలుసుకుని వాళ్ళని పంపించి వేశారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు మొన్న మీ ఇంటికి వెళ్ళానయ్యా ఎంత గౌరవం ఎంత మర్యాదగా చూశారు అనేటువంటి విషయం మీ తండ్రి దగ్గర చెప్తారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆ కుటుంబానికి గౌరవం అనేటువంటిది పెరుగుతుంది అది మీరైనా చెయ్యొచ్చు పిల్లలుగా మీరు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా పెద్దలు వస్తే రండి ఏం కావాలి అనేటువంటిది మనం మర్యాదగా మాట్లాడి అడిగి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏమైనా ఉంటే ఏంటి అంటే మా నాన్నగారికి చెప్తాను మా అమ్మకి చెప్తాను అని చాలా మర్యాదగా మనం మాట్లాడగలిగాం అనుకోండి అందులో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి కుటుంబం పట్ల వీళ్ళ కుటుంబం పట్ల ఒక సదభిప్రాయం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అందుకనే మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో వెలిగినటువంటిది భారతీయ సాంప్రదాయం భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ అంతేగాక ఆనాటి సమాజంలో నాలుగు ఉన్న నాలుగు ఆశ్రమాల్లోనూ గృహస్థాశ్రమానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉండేది గృహస్థాశ్రమ ధర్మం ద్వారా ఇతర ఆశ్రమ ధర్మాలు సక్రమంగా కొనసాగుతాయి అందుకే గార్హస్య జీవితం అతి సుందరమని వారి భావన 
పూర్వకాలం నుండి ఉన్న కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రధానంగా ఉమ్మడి కుటుంబం వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థ నేటికీ నేటికీ దక్షిణాది భారతదేశంలో కంటే ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువగా కొనసాగుతూ ఉంది ఉమ్మడి కుటుంబంలో కష్ట సుఖాలని అందరితో పంచుకోవడం జరిగేది తద్వారా పరస్పర ఓదార్పు లభించేది ప్రతి పనిలోనూ సహాయ సహకారాలు సూచనలు లభించేవి అందరూ శుభాశుభాలకు చేదోడు వాదోడుగా నిలిచేవారు ఆనందాన్ని పంచుకునేవారు ఇలా వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా సందడిగా ఉండేటువంటిది దీంట్లో చెప్తున్నాడు ఏమని అంటే ఇంతేగాక మన యొక్క సమాజంలో ఉన్న నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు అంటున్నాడు అంటే కాలాలు అనేటువంటిది అయినప్పుడు వాటికి వ్యవస్థలో ఒక మనిషి యొక్క జీవిత కాలాన్ని నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు ఆశ్రమాలుగా విభజించడం అనేటువంటిది జరిగింది ఏమిటేమిటి అవి అంటే బ్రహ్మచర్యం బ్రహ్మచర్యం గృహస్థాశ్రమం బ్రహ్మచర్యం గృహస్థాశ్రమం వానప్రస్థాశ్రమం ఆఖరిది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే సన్యాసాశ్రమం సహన్యాస దీనిలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే బ్రహ్మచర్యాశ్రమము గృహస్థాశ్రమము వానప్రస్థాశ్రమము సన్యాసాశ్రమము అనేటువంటి నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు అనేటువంటివి అంటే ధర్మాశ్రమాలు వీటిని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆశ్రమ ధర్మాలు అంటారు అంటే మనిషి పుట్టిన తర్వాత నుంచి ఆచరించవలసినటువంటి వ్యవహారాల గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో మొట్టమొదటిది బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము బ్రహ్మచర్యము అంటే ఏమిటి అంటే బ్రహ్మం చరంతి ఇది బ్రహ్మచర్య అన్నారు అంటే ఏంటి అంటే బ్రహ్మమును అంటే గురువును లేదా ఆ యొక్క విద్యను గురించి తపస్సు అనేటువంటిది చేస్తూ గడిపేటువంటి సమయం అంతా కూడా బ్రహ్మచర్యము అనేటువంటి దాంట్లో చెప్తారు ఇది పుట్టినటువంటి శిశువు అయినటువంటి వ్యక్తికి ఈ బ్రహ్మమును ఆరాధన చేస్తూ చరంతి బ్రహ్మమును ఆరాధిస్తూ చరంతి అంటే ఆడు నడవబడతాడు అంటే దైవం గురించి ఆ దైవము తర్వాత కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి వాళ్ళ పెద్దల గురించి వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటూ అతను ముందుకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ వ్యవస్థ బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటి వ్యవస్థ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ యొక్క పిల్లవాడికి బేసి సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి వయసు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అంటే సుమారుగా ఐదు నుంచి ఆ విద్యార్థి యొక్క విద్య అంతా పూర్తి అయ్యేటువంటి వ్యవహారం వరకు అంటే సుమారుగా పదిహేడు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఏంటి అంటే ఈ బ్రహ్మచర్యం అనేటువంటిది అంటే ఇది ప్రామాణికంగా మనం తీసుకునేటువంటి వయసు తప్ప అది ఏమీ కూడా ఇలాగే ఉండాలి అనేటువంటిది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉండాలి అనేటువంటిది ఏమీ లేదు ఒక ప్రామాణికంగా మనం ఐదు నుంచి పది పదిహేడు సంవత్సరాల మధ్యన వాడు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత గృహస్థాశ్రమ ధర్మం పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి సుమారుగా వాళ్ళకు వచ్చేసరికి అరవై సంవత్సరాల వయసు కొరకు కూడా సాగుతుంది ఈ యొక్క గృహస్థాశ్రమ ధర్మము దీనిలో వివాహం చేసుకోవడం తల్లిదండ్రులని వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము ఆ తర్వాత పిల్లలు ఆ పిల్లల యొక్క విద్యాబుద్ధులు వారు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి రావడం వరకు కూడా ఏంటి అంటే ఆ వ్యవస్థలో అటు భర్త కావచ్చు ఇటు భార్య కావచ్చు ఇద్దరూ కూడా ఏంటి అంటే కలిసిమెలిసి ఆ వ్యవస్థని అంతటినీ కూడా అంటే ఈ బ్రహ్మచరం ఏకం ఒకడికి సంబంధించిందే గృహస్థాశ్రమం వచ్చేసరికి ఏంటంటే భార్య భర్త పిల్లలు తల్లిదండ్రులు వారి యొక్క బాగోగులు ఇన్నిటి గురించి కూడా ఏంటి అంటే ఈ వ్యవస్థలో చూసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగేది ఇక తర్వాత వానప్రస్థాశ్రమము అంటే అరవై సంవత్సరాల నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా ఆ వ్యవస్థలో అనేటువంటిది ఉండేవారు వానప్రస్థాశ్రమము అంటే ఇంట్లో వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆస్తి పాస్తుల్ని వాళ్ళ బాధ్యతలను అన్నిటినీ కూడా ఏంటి అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి అప్పజెప్పేసి వాళ్ళు ప్రశాంత ప్రశాంతమైనటువంటి జీవనాన్ని గడపడము పూర్వకాలం రాజులు వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే అరణ్యాలకి వాటికి వెళ్ళిపోయి ఆ కాలాన్ని గడిపేటువంటి వాళ్ళు కానీ అదే నేటి కాలం కానీ తర్వాత తరం కాలంలో ఏమైంది అంటే రాజ్యం అప్పు చెప్పడం అనే కాదు వాళ్ళ బాధ్యతల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులు అవ్వడం అయినా మేము పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం నీవు బాధ్యతని తీసుకో ఆ బాధ్యత పరంగా నువ్వు పంచుకుని నడుపుకో అని చెప్పి ఆస్తి పాస్తుల్ని వాటిని పిల్లలకి పనిచేసేసి వాళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా జీవనాన్ని గడపడం అనేటువంటిది చేసేవారు ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చేసరికి సన్యాసాశ్రమం డెబ్బై సంవత్సరాలకి పైబడి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏం చేసేవారు అంటే సహంన్యాస సర్వం న్యాస ఏమిటి సర్వం తనకున్నటువంటి దాని అంతటినీ కూడా న్యాసము వదిలిపెట్టేసేవారు ఇంక వచ్చేసరికి బంధం లేదు బంధుత్వం లేదు కొడుకు తల్లి ఇలాంటి బంధాలు ఏమీ లేవు దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏం లేకుండా ఏం చేసేవారు సర్వం న్యాస 
వచ్చేసరికి ఏంటంటే అంతటినీ అన్నిటినీ కూడా వదిలిపెట్టేసేసి వాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు తపస్సు చేసుకోవడం అనేటువంటిది చేసేవారు అంతేగాని ఏంటి అంటే ఈ వానప్రస్థాశ్రమంలో ఏం చేసేవారు సలహాలు ఇచ్చేవారు అంతేగాని ఏంటి అంటే ఆస్తిపాస్తులు బరువులు అనే తలకా ఎత్తుకునేవాళ్ళు కాదు ఏం చెప్పేవారు నాయన ఇలా ఉండకూడదు ఈ రకంగా చేయకూడదు ఇలాంటి సలహాలు మాత్రమే ఇచ్చేవారు సన్యాసాశ్రమంలో అవి కూడా ఉండవు పూర్తి స్థాయిలో కుటుంబాన్ని వాళ్ళ బంధువుల్ని బంధుత్వాల్ని అన్నిటినీ వదిలివేసి కేవలం ఒక భగవంతుని మీద మాత్రమే ధ్యానమును నిలిపి వాళ్ళు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయేవారు అంటే ఇది బ్రహ్మచర్యము దీంట్లో తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చేసేవారు ఇది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే తెలుసుకున్న విషయాలన్నిటినీ కూడా ఏంటి అంటే ఒకరి మీద నిలపడం అనేటువంటిది ఈ రెండు వ్యవస్థలో జరిగేది ఇక వానప్రస్థాశ్రమం మీరు ఇందులో చూసుకుంటే కూడా ప్రధానమైనటువంటిది ఏది ఎక్కువ సంవత్సరాలు గడిపేటువంటిది మీకు ఇదిగో గృహస్థాశ్రమము గార్హస్పత్యము అంటున్నారు దాంట్లో వచ్చేసరికి అంటే ఈ గృహస్థాశ్రమంలో ఎక్కువ కాలం మనిషి జీవిస్తాడు ఆ ఎక్కువ కాలం జీవించినప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఎక్కువ అనుబంధాలు ఏర్పడతాయి ఆ బంధాలు అనుబంధాలు అనేటువంటిది ఏర్పడినప్పుడు బాధ్యతతో కూడి ఉంటుంది దీనిలో వచ్చేసరికి సంతోషము బాధ దుఃఖము ఆనందము ఇలాంటివి అనేక రకాలైనటువంటి అనుభూతుల్ని వాటి అన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తాడు అంటే మనిషి పొందుతాడు దీనిలో పొందడానికి ఏమీ లేదు విద్యని తప్ప ఈ దీనిలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే సలహాలు ఇవ్వడం తప్ప అన్నిటినీ అనుభవించి ఉంటాడు అలాగే సన్యాసాశ్రమం అందరినీ వదిలిపెట్టి ధ్యానంలోకి మగ్నమై భగవంతుని మీద కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ సమయమే చాలా ఉన్నతమైనటువంటిది అని చెప్పేసి ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలు అన్నిటిలోనూ అత్యున్నతమైనటువంటిది గృహస్థాశ్రమ ధర్మము ఇందులో పెద్దలని గౌరవించాలి పిల్లలకి వాళ్ళకి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు నేర్పగలగాలి తాను ఒక పద్ధతి ప్రమంగా ఒక క్రమంగా నడుగుతూ ఉన్నటువంటిది చెయ్యాలి ఇవన్నీ చేయడం అనేటువంటిది మనిషి అనేటువంటి వాడు చేసేవాడు అందుకనే గృహస్థాశ్రమం అనేటువంటిది చాలా ఉన్నతమైనటువంటిది అని చెప్పి మనకి తెలియజెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఏమని చెప్తున్నాడు పూర్వకాల వ్యవస్థ అంతా కూడా ఏ వ్యవస్థ అంటే ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ ఏమిటది ఉమ్మడి కుటుంబము ఉమ్మడి అంటేనే దాంట్లోనే ఉంది ఉమ్ మడి అంటే ఏంటి అంటే అందరూ ఒక చోట కలిసి ఉన్నటువంటిది అటువంటి కుటుంబం అనేటువంటిది ఉండేవి దీనిలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అప్పట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే సంతానం కూడా అలాగే ఉండేది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మీ తాతయ్యలు వాళ్ళ గురించి కనుక కనుక్కున్నట్లయితే మీకు ఏమని చెప్తారు మేము ఐదుగురం అన్నదమ్ములం ముగ్గురు అమ్మ అక్క చెల్లెలమ్మ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఎనిమిది మంది సంతానం ఆ ఎనిమిది మంది కూడా ఆ ఇంట్లోనే పెరిగేవారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడక్కడ కలుస్తూ అక్కడే ఉంటూ కూడా ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద కుటుంబంగా వారు ఉండడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అదే ఉమ్మడి కుటుంబము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ మనకి మనం వార్తాపత్రికల్లో వాటిలో చూస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే సంక్రాంతి ంతి సందర్భంగా పేపర్లో వేస్తూ ఉంటాడు వార్తాపత్రికల్లో ఏమని ఈ వంశం వారు యొక్క కలయిక జరిగింది రెండు వందల మంది ఉన్నారు ఆ కుటుంబం వారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఒక ఊరికి ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఎంత గొప్పగా అనిపిస్తుంది ఉద్యోగ రీత్యా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా ఏంటి అంటే వాళ్ళ పుట్టినటువంటి ఊరికి వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే గడిపినటువంటి వాతావరణం ఇంటికి ఒక్కసారి అందరూ తిరిగి వచ్చి వాళ్ళల్లో ముత్తాతల దగ్గర నుంచి ముత్తాతలు తాతలు తండ్రులు ఆ తర్వాత పిల్లలు పిల్లల యొక్క మనవులు వాళ్ళందరితోనూ కలిసిమెలిసి అంతా ఉండడం అంటే అది చాలా గొప్పగా ఈరోజు వార్తాపత్రికల్లో వస్తుంది కానీ ఒకప్పుడు అది సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయంగా ఉండేది ఎందుకు దీంట్లో వచ్చేసరికి సర్వసాధారణమైన విషయం అంటే అది నిజంగా జరిగేది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే లేవు అటువంటిది కాబట్టి ఇది పెద్ద వార్తగా దాన్ని వేస్తున్నారు వార్తాపత్రికల వాళ్ళు కానీ ఒకప్పుడు అదంతా ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థలో ఒక భాగంగానే జరిగేది అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండేవారు కష్ట సుఖాలని పంచుకునేవారు వాళ్ళకు వచ్చిన సంపాదనని ఆ కుటుంబంలో అందరి కోసం ఖర్చు పెట్టేవారు ఇవి జరిగేవి కాబట్టి ఈ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉండేది ఆ ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఉత్తరాదిన కనపడుతుంది అంటున్నాడు ఉత్తరాదిన అంటే మన భారతదేశాన్ని రెండు భాగాలు చేస్తాం దక్షిణ భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం అంటే దీనిలో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ వీ రాష్ట్రాలని వాటిని ఏంటంటే దక్షిణ రాష్ట్రాలు అంటారు మిగిలిన రాష్ట్రాలని వాటిని పై భాగంలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఉత్తర రాష్ట్రాలు అంటారు అక్కడ ఇప్పటికీ కొంత కుటుంబ వ్యవస్థ కనపడుతుంది అక్కడ తండ్రి అనేటువంటి దాన్ని పెద్దగా ఉంటాడు కుటుంబానికి అతను ఎలాంటి ఆజ్ఞలు గనక ఇస్తే మిగిలిన పిల్లలందరూ కూడా పాటించడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మన దక్షిణాదిలో కాస్తంత తగ్గింది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు అది వాస్తవమే దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కాబట్టి 
పిల్లలకి వాళ్ళకి సంతోషాన్ని కలగజేసేటువంటి విధంగా ఈ వాతావరణం అంతా కూడా ఈ ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో గొప్పగా ఉండేది పిల్లలకైతే మహదానందంగా ఉండేది అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య ఒడిలు ఒదిగిపోయేవాళ్ళు పెద్దల ఆలన పాలనలో వాళ్ళు చెప్పే కమ్మని కబురులో కథలతో ఆరోగ్యంగా పెరిగేవారు ఇంతేగాక వాళ్ళ కుటుంబాల గొప్పతనాన్ని గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ గురించి తెలుసుకునేటువంటి వారు దేవాలయాలకు వెళ్ళాలన్నా అంగట్లోకి వెళ్ళాలన్నా మరెక్కడికి వెళ్ళాలన్నా పెద్దలతో కలిసి వెళ్ళడానికి ఉత్సాహపడేవారు ఇంట్లో అందరికీ పెద్దల పట్ల భయభక్తులు ఉండేవి తల్లిదండ్రుల సేవ భగవంతుని సేవగా భావించేవారు ఈ విధంగా జీవన విధానం వల్ల జీవిత పద నిర్దేశం అనేటువంటిది జరిగేది మీరు కూడా ఏంటి అంటే ఈ కుటుంబాల్లో ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో అంటే అందరూ కలిసి మీరు కూడా వేసవి సెలవులోను వాటిలోనూ కలుస్తూ ఉంటారు కదా అందరు మనవులు కలిసి ఏంటి అంటే ఒకసారిగా తాతయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళడం ఆ తాతయ్య గారు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఆ తాతయ్య కానీ నాయనమ్మ కానీ అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని ఏంటి అంటే రాత్రి సమయంలో ఆ మంచాల మీద కూర్చుని చక్కగా ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద కంచంలో అన్నాన్ని దాన్ని కలిపి ఆ వాళ్ళ గోరు ముద్దలు తినిపించడం చక్కగా వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆ నాయనమ్మ కానీ వాళ్ళు తినిపిస్తూ కథలు చెప్తూ ఉండేవారు అనగనగా అని చెప్పేసేసి రాజుల కథలు కానీ లేకపోతే ఏంటి అంటే ఆ యొక్క మనం నేర్చుకున్నటువంటి మనం ముందు తరగతుల్లో నేర్చుకున్నటువంటి పంచతంత్ర కథలు లాంటివి ఇలాంటివి ఎన్నో కొన్ని మంచి నీతిని తెలిపే కథలు లేకపోతే దేశభక్త నాయకుల గురించి వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పేవారు నేర్పు వాళ్ళకి చెప్పేవారు అది ఆ సమయమనే కాదు తాతయ్య మాకు ఏదో కథ చెప్పవా అంటే ఏంటి అంటే ఆయన వాళ్ళు చూసినటువంటి పెద్దల గురించి గొప్పవాళ్ళ గురించి చెప్పేవారు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేసరికి పిల్లలకి ఎంత ఆనందంగా ఉండేదో అంతేగా మీకు కూడా ఒంటరిగా ఒక్కరే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కన్నా అదే పాఠశాలకు వచ్చి ఇంతమందితో కలిసి ఉన్నప్పుడు మీకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అవునా కాదా అలాగే మీ ఇంట్లో మీరు ఉండడం కన్నా కూడా ఏంటి అంటే మీ వాళ్ళు మీ బంధువులు అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక చోట వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు సంతోషం బాగా పడుతూ ఉంటారు కానీ పిల్లలకు మాత్రం భలేగా అనిపిస్తుంది అందులో తాతయ్య గారి చేయి పట్టుకును లేకపోతే ఏంటి అంటే నాయనమ్మ గారి చేయి పట్టుకును బయటకు వెళ్ళడము అలాగే దేవాలయాలకు వెళ్ళడము ఏదైనా చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళడము ఇవంతా కూడా ఏంటి అంటే మనకి చాలా ఆనందాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి అవునా కదా మనం కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళమేగా అలాగా తాతయ్య నువ్వు సంతకి వెళ్తున్నావా నేను కూడా వస్తానే నీతో పాటు సంతకి నన్ను తీసుకెళ్ళు అని చెప్పేసేసి ఆ తాతయ్య వేలు పట్టుకుని ఆ సంత దాకా వెళ్ళడం కావాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే నాకు అది కావాలి నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పేసేసి వాళ్ళ చేత కొనిపించుకోవడం వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మంచి మాటల్ని వినడము అలాగే వాళ్ళు ఏదైనా కార్యక్రమాలని వాటిని చేస్తున్నప్పుడు ఆ కార్యక్రమాలని చూసి మనం కూడా ఇలా చేయాలేమో అని అనుకుని మనం కూడా వాటిల్లో చేస్తూ ఉండడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ పిల్లలకి ఎంతో ఆనందాన్ని కలగజేసేవి అలాగే ఈ ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఆనందంతో పాటు ఏముండేది సంస్కృతి ప్రసరణ జాగేది సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని నేర్పేవారు ఎవరికి వాళ్ళ తదనంతరం వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ఆ యొక్క తాతయ్యలు కానీ నాయనమ్మలు కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేసేవారు అమ్మమ్మలు కానీ నేర్పేవారు కథల రూపంలో అయినా కలిసి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది విడిపోతే ఎలా ఉంటుంది కుటుంబం అంటే ఏంటి ఆ కుటుంబంలో మనుషులు ఎలా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ చిన్న చిన్న కథల రూపంలో నేర్పేవారు మంచి నీతి పద్యాల రూపంలో పిల్లలకి తెలియజెప్పేవారు అలాగే వాళ్ళు ఆ కుటుంబానికి అంత విలువనిస్తూ ఉండడంతో పిల్లలకు కూడా అహో కుటుంబం అంటే ఇదేమో ఇది మనది కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలు ఆ పిల్లలు వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే తెలుసుకుని వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి మారడానికి అవకాశం అనేటువంటిది మన కుటుంబ వ్యవస్థ కల్పించడం అనేటువంటిది చేసింది అటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో భారతదేశంలో ఉండేది అని చెప్తున్నాడు అంటే తర్వాత తర్వాత ఏమవుతుందో మనం చూద్దాం పిల్లలు స్వేచ్ఛగా వాళ్ళ స్నేహితులు ఇళ్లకు వెళ్ళడం అక్కడ పెద్దవారితో చనువుగా మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళ ఆలోచనలకు పదును పెట్టేది సహజ స్థితిగతులను ఆచార వ్యవహారాలను సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పిల్లలు ప్రత్యక్షంగా చూసి విని ఆకలింపు చేసుకునేవారు ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో పిల్లలందరికీ ఒకేసారి భోజనాలు వడ్డించడం అనేది మహాసరదాగా ఉండేది ఆడవాళ్లకు అదో అవధానం చేసినంత పనిగా ఉండేది అంటే ఇది ఆ పల్లెటూళ్ళలో వాటిలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళడం దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ముందు చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లో పల్లెటూళ్ళలో వచ్చేసరికి ప్రేమ ఆప్యాయతలు ఉంటూ ఉంటాయి ఇప్పటికీ మనకి మన కుటుంబానికి ఏం సంబంధం ఉండదు కానీ ఇంటికి వచ్చిన పెద్దవారితోటి తాతయ్య అని అలాగే మన ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోటి మామయ్య అని బాబయ్య అని ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు వరసలతోనే పిలుచుకుంటూ ఉంటారు చాలా సార్లు అంతేగాని ఏంటి అంటే నీ పేరు పె
అప్పుడే పొలం పనులు అయిపోయాయా మా చెల్లి ఏం చేసి పెట్టింది ఇలాగా ఎంతో ప్రేమ కనపడుతుంటుంది ఏమా చెల్లెమ్మ బాబు అప్పుడే వచ్చేసారా పొలానికి వెళ్ళి అని వాళ్ళతో మాట్లాడడం అలాగే పిల్లల్లో కూడా అన్నయ్య అని చెల్లి అని అంటే బంధాలతోటి పిలుచుకునే వారు పేర్లతో కాదు ఏ నువ్వు ఇట్రా ఏ నువ్వు అటుపో నీ పేరేంటి నా పేరేంటి ఇలా కాదు పలకరింపులు అంతా కూడా బంధుత్వమే ఏం మామయ్య ఏం అత్త ఏం ఎలా ఉంది నీకు ఆరోగ్యం అని ఇలాంటివన్నీ కూడా పిలుచుకునేసరికి ఏంటి అంటే ఒక ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి వాతావరణం వాళ్ళల్లో పిల్లలకు తెలిసేది ఏ మనకి వాళ్ళు ఏమైనా చుట్టాలు అవుతారా వాళ్ళని ఎందుకు మనం ఇలాగ అత్త బావా అని పిలుస్తున్నాం అని పిల్లలు అడిగితే తల్లిదండ్రులు కానీ లేకపోతే తాతయ్య నాయనమ్మలు చెప్పేవారు చక్కగా వచ్చేసరికి అమ్మ పేరుతో పిలుచుకుంటూ ఉంటే ఏంటి అంటే పేరు మాత్రమే గుర్తుంటుంది అదే కనుక బంధుత్వంతో పిలుచుకుంటే ఏంటి అంటే బంధం ఉంటుంది వాళ్ళకి మనకి సంబంధం లేకపోవచ్చు కానీ మనం అంతా కూడా ఒక గ్రామంలో నివసిస్తున్నాం కదా కాబట్టి మనకు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పేర్ల కన్నా బంధుత్వంతో పిలుచుకుంటే మనం గుర్తుండిపోతాం ఇలా చెప్పేసరికి పిల్లల్లో ఆహా అవునా నిజమా అయితే బంధుత్వంతోనే పిలుచుకోవచ్చు చక్కగా వాళ్ళతో మనం స్వేచ్ఛగా మాట్లాడచ్చు అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుని వాళ్ళు వాటిని ఆచరించడం అనేటువంటిది చేసేవారు ఆచరణలోకి వచ్చినప్పుడు వచ్చేసరికి పిల్లలకి మంచి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అనేటువంటివి అలవాటు పడేవి ఆ వాటిని మనం ఒక వారసత్వంగా పిల్లలకు అందజేసినప్పుడు ఏముండేది అంటే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి వాళ్ళు చేరడం అనేటువంటిది జరుగేది కాబట్టి ఇలాంటి కుటుంబ వ్యవస్థ అనేటువంటిది పల్లెటూళ్ళల్లో వాటిల్లో మనకి ఇప్పటికీ చాలా మటుకు కనపడుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని కుటుంబాల్లో వాటిని ఇప్పటికీ పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆటపాటల్లోనూ కొట్లాటల్లోనూ అవసరాలు తీర్చుకోవడంలోనూ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడేవారు కానీ పెద్దల కనుసన్నల్లోనూ భయభక్తులతోనూ క్రమశిక్షణగా ఉండేవారు ఏం కావాలన్నా పెప్పర్మెంటో బిస్కెట్టో ఏదైనా జరిగిన అమ్మమ్మ నాయనమ్మలను చేరేవారు వాళ్ళు కూడా ప్రేమతో దగ్గరికి తీసుకునేవారు అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దు కదా అంటున్నాడు దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే నిజమే ఈ పిల్లలందరికీ ఏంటి అంటే ముందు భోజనాలు అనేటువంటివి పెట్టేవారు చక్కగా ముందు పిల్లలందరికీ భోజనాలు పెట్టి ఆ పిల్లల తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మగవాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టి ఆఖరిలో ఆడవాళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తినేవాళ్ళు ఇదో కష్టం అలాగే పిల్లలు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వాళ్ళు విసుపు విసుపు అనేటువంటిది కలిగించకుండా వాళ్ళు కూడా ఏం చేసేవారు ఆ నాయనమ్మ కానీ ఎవరైనా చెప్తున్నటువంటి కథల్ని వాటిని వింటూ అన్ని పనుల్ని వాళ్ళు పూర్తి చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు అలాగే ఆటపాటలు సరదాగా ఆడుకోవడం కానీ కొట్లాటలు కానీ కొట్లాటలు అంటే మరీ అవతల వాళ్ళకి రక్తాలు వచ్చేసేలా కొట్టుకోవడం కాదు చిన్న చిన్న అలకలు నేను నేను ముందు ఉంటానంటే వాడు ముందు వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు ముందు ఉంటాను నేను ఇలాంటి చిన్న చిన్నగా గొడవలు పడ్డం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటి అంటే సరదాగా ఉంటాయి ఇవేమీ పెద్దగా ఒకరి మనసులను ఒకరు బాధ పెట్టేలా కాదు చిన్న చిన్నగా నాకు కావాలి ముందు నేను వెళ్తాను ముందు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అనేటువంటి ఉంటే ఏంటి అంటే వాటిని కూడా సరదాగా తీసుకునేవారు పైగా పెద్దలు ఎవరైనా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అంటే భయభక్తులతో మెలగడం అనేటువంటిది చేసేవారు ఈ ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో వాటిల్లో నేర్చుకునేవారు అలాగే వాళ్ళ సరదాన్ని పోగొట్టుకునేవారు కాదు అంటే పెద్దలు ఉన్నారు అయ్యో ఎలా ఉండాలో ఏంటి అనేటువంటిది కాదు వాళ్ళతో చాలా స్వేచ్ఛగా ఉండడం అనేటువంటిది చేసేవారు ఒకవేళ ఏదైనా కనుక చిన్న తప్పు కనుక జరిగినా వాళ్ళకి ఏదైనా కావాలన్నా వెంటనే వెళ్ళి నాయనమ్మకో తాతయ్యనో కనుక అడిగినట్లయితే వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమగా వాళ్ళని ఆధారంగా దగ్గరికి తీసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సింది కొని పెట్టేవారు అందుకని ఏమంటున్నాడు అసలు కంటే వడ్డీ ముద్దు అంటున్నాడు ఒకసారికి ఏంటి అసలు కంటే వడ్డీ ముందు ముద్దు అసలు కంటే వడ్డీ ముద్దు అంటున్నాడు ఇందులో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే అప్పు తీసుకున్నప్పుడు మనం అసలు అనేటువంటిది చెల్లించడం కన్నా నెల నెల మనం ఇచ్చేటువంటి వడ్డీ ఏదైతే ఉందో అది అవతల వాడికి చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు నెలకి మనకు కావాల్సినంత ధనం అనేటువంటిది వస్తూ ఉంది ఒకేసారి డబ్బు అంతా చెల్లించేస్తే ఆ వడ్డీ రాదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కుటుంబ వ్యవస్థలో అసలు ఏమిటి వడ్డీ ఏంటి అంటే కుటుంబ వ్యవస్థలో అసలు అంటే పిల్లలు అవుతారు అదే వడ్డీ ఎవరు అంటే మనవలు అవుతారు అంటే అసలు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పిల్లలు వడ్డీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనవలు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ కొడుకు కూతుర్ల కన్నా కూడా వాళ్ళ పిల్లలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఈ తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళకి ప్రేమ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అది వాస్తవమే కదా పిల్లలు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఒక మాట అంటే వెంటనే తాత దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే వేసరికి ఏంటి అంటే తాతయ్య నాయన దగ్గరికి తీసుకుని ఎరా చిన్నపిల్లలు అలా మాట్లాడతావేంటి ఏమ్మా ఆ చిన్నపిల్లలతో ఎలా కొడతావేంటి అంటావేంటి అని వాళ్ళు దగ్గరికి తీసుకోవడం
అంటే వాళ్ళ భయం పోయేది అలాగే తల్లిదండ్రుల పట్ల కాస్త భయం ఉండి తప్పు చేయకూడదు అనేటువంటి ఉండేవి ఇలాంటివి కుటుంబ వ్యవస్థలో చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి ఇది మనకి వ్యాసరూప ప్రశ్నకి అడగడానికి అవకాశంగా ఎక్కువగా ఉంది ఇది చాలాసార్లు అడిగాడు ఈ ప్రశ్నని ఏమని అసలు కంటే వడ్డీ ముద్దు అని ఎందుకు అంటారు మన ఉదాహరణతో రాయచ్చు నేను చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న అల్లరి చేసినప్పుడు మా నాన్న కానీ మా అమ్మ కానీ తిరితే వెంటనే మా తాతయ్య మా అమ్మమ్మ కానీ ఏం చేసేవారు అంటే పెద్దవాళ్ళుగా వాళ్ళు ఉండి నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని ప్రోత్సహించేవారు అని చెప్పేసేసి మనం చెప్పొచ్చు అటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా మార్పు చెందింది అనేటువంటి విషయాలు మనం తర్వాత తరగతిలో తెలుసుకుందాం